どうもこんにちはアルンチャンです、えー、之前呢阿伦有跟各位大家分享过就是阿伦在日本的职场的一点点小心得的分享哦然后没想到就是大家对于这些呢还蛮有兴趣的所以说呢阿伦之后呢其实还有蛮多就是关于日本的职场的一些心得还有一些体验呢很会就是很想要跟各位大家做一个分享呃不过在这个之前呢阿伦想说先跟各位大家分享一下因为有些人也对于说来日本留学念语言学校啊或者是念专门学校也是非常有兴趣嘛所以今天呢阿伦就来跟各位大家分享一下阿伦念语言学校语言学校的一些心得感想好然后阿伦呢其实在来日本之前呢虽然说有在台湾的日本补习班补过习不过其实来到日本的时候呢其实都已经忘了差不多大家只,只记得阿伊威我而且还,还背不太熟的那种状态就来到日本了所以说呢阿伦刚来到日本的时候可以说是完全绘画完全不会可能顶多就是会说呃我的希望谁谁谁这样这样子之类的然后比如说 Aki wa doko d e s u ka 之类的那种车站在哪里啊之类的可能只会这样子一点点很基本的日文呢然后就来到日本了阿伦刚来到日本的时候的当天阿伦现在还记得非常非常的清楚因为那时候是阿伦有找台湾的代办然后台湾代办呢有跟这边的一个就是一样是台湾人然后一样在日本念语言学校的一个学姐联络说哎有我一个像我这样的一个人会来然后不会说日语的会来然后请那个学姐来接我这样子可是重点是那学姐能够来接我的地方呢也只有在那种涩谷的车站对所以说从机场要怎么样到涩谷那个时候呢是阿伦是完全不会说日文状态下就自己摸索的就这样子坐着巴士就跑到涩谷去了呃所以说阿伦非常能够理解说你当你语言不通的时候呢你心里面到底是有多慌所以那时候呢对阿伦好不容易突破万难人来到了涩谷之后呢因为时间跟那个语言学校的学姐啊约的时间还没有到的关系哦所以说阿伦就一个人在涩谷的街头稍微闲晃了一下哦那时候因为其实阿伦很很舍不得自己的家人那时候所以说来到这边的时候有点那种离乡背景的惆怅感觉然后周围的人啊其实他们讲什么话我都听不懂所以那时候真的是还蛮无助的然后就一个人站在那个涩谷的那个八公狗的那个铜像前面就站在那边那时候还是四月三四月的时候那时候开樱花然后那时候就看着那个八公前面的樱花这样看着就觉得说哇我为什么在这里那种感觉哎不过这好像还是跟那个语言学校还没有什么关系哦不没只是阿伦先跟大家稍微讲一下就阿伦刚来到日本第一天那种心境的感觉不过后来还好是顺利的跟那个学姐会,会合了然后也就开始阿伦在日本的留学生活嗯其实你念日本的语言学校呢先跟大家讲一下优点好了第一个就是学校老师呢都是日本人所以说你基本上你上课的环境呢都是全日文的你们不会听到别种语言当然如果你,你同学是台湾人或者是其他中国语系的国家的人你们可能会讲中文之类的不过学校的环境跟老师呢基本上全部都是日本人呃所以说你在那个环境呢因为你听你所听到的东西你都会是日文然后你因为对方他们不会讲中文或者也就算他们会英文他们也会不跟你讲英文所以说你就会在那个你必须要逼自己去说跟逼自己要听的情况那个环境下其实你的语言的那种成长速度人会是非常非常快的呃当然是前提是你要专心上课对,对然后嗯另外还有一个优点呢就是说你周围的同学们呢会有很多各个不同国家的人像阿伦那时候刚来的时候进去语言学校的第一学期第一学期里面我们班上除了有像阿伦台湾人呃韩国人德国人法国人意大利人目前想到的好像讲就是一个班级里面有非常非常多不同的人就不同国家的人<笑>对然后因为彼此彼此因为阿伦不会讲英文所以对方可能会讲英文可是阿伦不会讲英文所以说我们彼此的沟通呢也必须是要用比手画脚或者是说你刚学会一些什么基本的日文呢就用那些基本的日文呢跟你的同学去边边讲边练习就对所以说就是那种你在跟同学的放学后的那种私下练习呢其实你会慢慢慢慢的会让你的语言呢慢慢的进步不像说比如说我们在台湾我们去上完补习班可能我们在上课的时候是日文没有错可是我们一下课就耶耶走去吃鸡排之类的对就马上就会回到我们中文的环境哦所以说相对的跟日本那边语言全日文的环境比起来呢他忘的是会比较快的然后以上呢这是优点然后至于
缺点其实也不算缺点，就是比较痛苦的地方呢，就是第一个，因为你周围没有什么。跟你同语系的人，所以你必须要逼自己去讲日文，所以一开始你会非常非常的不适应，你就觉得说啊，有时候我明明就想要讲什么，可是讲不出来的那种挫败感啊，其实那种都一定会经历到的。呃，虽然说我们语言学校大部分都只有上半天，比如说早上八点到十二点，或者说下午一点到五四五点之类的，大概是就是有分成两个人，你可能一天内只需要上半天的课，不过。有人有些人可能会觉得，哎、欸，一天上半天，那我剩下了好多时间。比如说我上午上完，我下午一整个下午都没事的，晚上我都可以去观光什么的。虽然是没错，不过通常呢，比较好一点的语言学校呢，他们的课业也是非常非常的繁重。就是你可能上完上午的课之后呢，你下午你必须要花时间去念书，不是，或者是晚上，甚至到晚上你可能都还要念书或者是写功课，啊，不然你会跟不上学校的进度。像阿伦自己念的那间。日本语学校呢，其他人是觉得还不错的一点，就是说他逼你逼得很紧，而且也不是全部都考试，就是他会逼你讲，逼你听，逼你什么，就是会算是还蛮有压力的感觉。不过你可以从短时间内真的学到很多。呃，像阿伦从刚来的时候嘛，从可以算是以现在的心智来，可能是 N 五，可能就是我只会五十音左右的日文等级啊。我来这边。也是从五十音开始重新再学一遍，所以然后我进了这间语言学校呢，大概过了大约七八个月左右呢，我就去考了日本语检定，然后那时候我就考到二级，就是 N 二，就是日日本检定的二级。呃，其实跟着那个语言学校的步调走呢，其实你是可以在短时间内进步很多的，对。不过当然了，当然也是非常下了非常多的苦心去在学习啊，以及跟呃。就是跟班上的其他国家的人去做交流的一些上面，所以说才能够日文才会进步的比较快一点这样子。所以说呢，练语言学校呢，虽然说感觉人家会觉得，哎，你好像来日本过很爽，不过其实呢，我们所花的心力呢，真的是不是一般人所能够想象的。就是早上看完书，因为我们通常每天都会有考试，每天还考两个试，第一个是那种考昨天教的东西。然后还有一个是考汉字的练习，像汉字我们台湾人是比较有优势，因为我们看得懂嘛。虽然说可能念法不一样，可是我们看我们会写，所以对相对对于那些呃国外来的人啊，像阿伦的那个同学，意大利人、法国啊、德国人啊，他们的汉字他们真的是非常非常的辛苦。而且呢，阿伦所念的语言学校，他非常严的一点就是他大约一个月还是两个月左右呢，就会考一次那种那种像是那种。期中考的东西啦，然后如果你期中考没有过呢，你可能就会被刷掉，就可能有点像留级制度那种感觉，就你可能会跑到下面的阶层的那个班继续去念，就对，去把你的底打好。虽然说这样子很现实、很残酷哈，不过其实换个角度想，这样子会帮你把你的底，就是日文的底子呢打得非常非常的好。然后有些人可能会很好奇说，你在语言学校念了多久才能够？跟外面的人那种绘画之类的，其他人总共也只念了大约一年，一年的语言学校哈。虽然说还是有有所不足了，不过一年的程度呢，大约可以跟日本人做普通的普通的绘画来讲是没有问题的。不过当然，如果你是要求那种很厉害的敬语啊，就很顺的那些敬语啊，是还没有办法到达那个程度。不过一般的绘画呢 ，Desmas 系呢是可以运用的还蛮好的。嗯，好的。呃，以上呢就是今天阿伦跟各位大家分享，就是、阿伦念日本的语言学校的大概的一个心得感想了、啊。当然，可能还有一些阿伦暂时没有想到，没有办法讲出来。如果大家对于念语学校呢，还有什么其他的疑问呢，或者是想要知道事情呢，欢迎留言在这个呃影片下方的那种留言栏里面。那阿伦会看呢，然后在视情况呢，可能之后会再拍一部同样的就是语言学校的。呃，心得感想，然后另外再回答各位大家的问题，这样子。好的，那今天的阿伦唱日语就到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。呃，阿伦唱日语主要是跟各位大家介绍阿伦在日本的一些所见所闻啊，以及像是今天这种，比如说日阿伦在日本的念书的一些心得的感想。呃，之后呢还会再补补足一些，比如说念专门学校的感想啊，或者是知，呃，跟上次一样，还有就是那种职场。的一些心得的分享等等，呃，然后有,有兴趣的人欢迎订阅阿伦的频道来追踪阿伦的第一手的影片资讯。呃，另外呢，用手机观看的朋友呢，在影片的下方有一个订阅按钮，请按那按钮来订阅阿伦的频道哦。呃，之后呢，阿伦还会再慢慢跟大家分享许多一些阿伦在日本的一些呃遭遇、遭受到的一些遭遇到的一些事情。然后，如果喜欢的人呢，也不要忘记随时锁定阿伦的频道哦。所以，对啊，马达米拉桑，我爱西马秀，等你哦。